juzgado de lo mercantil de Ciudad Real aceptó la nueva oferta de pago del adjudicatorio provisional del aeropuerto de Ciudad Real, Cría, a cuenta de una deuda con el gobierno de Baleares y declara finalizado el proceso de venta en un auto que se hizo público al mediodía de este martes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los servicios informativos de este martes 17 de julio. Como han visto, el aeropuerto de Ciudad Real ya está en proceso de venta cerrado. Eso lo veremos ahora más adelante. Pero primero, titulares y comenzamos. El alcalde de La Solana, Luis Díaz Cacho, visitó los estudios de Onda Cero Puerto Llano. Francisco Cañizares criticó la situación de la sanidad pública de la región. Y el Hospital de Santa Bárbara de Puerto Llano cuenta con un ISEC de excelencia en la, la unidad de cardiología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos con la noticia de la cabecera. Es una noticia de este mediodía, de este mediodía, de este martes. Y es que ya el proceso de venta del aeropuerto de Ciudad Real se ha acabado. ¿Por qué? Porque el juez de lo mercantil de Ciudad Real ha aceptado la propuesta de la empresa Cría en la que va a pagar esa, ese pago de la compra del aeropuerto mediante una deuda con la Comunidad Autónoma de Baleares. Pero qué mejor que escuchen la información al completo con esta crónica de lo sucedido. En el documento se acepta la propuesta de pago hecha por la Adjudicataria Provisional de la Infraestructura CR International Airport Sociedad Limitada, consistente en una cesión del crédito para el pago del precio pendiente del aeropuerto, 53.390.000 euros, más las cantidades adeudadas según lo acordado en los autos de 23 de abril de 2018 y de 22 de mayo de 2018. Dicha cesión del crédito proviene de la sentencia firme de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia de Baleares, por la que se condena a la Comunidad Autónoma de Baleares al pago de una cantidad cercana a los 87 millones de euros, cerca de 65 millones de euros de principal, más intereses legales desde mayo de 2009, otros cerca de 22 millones de euros, al administrador de cría, todo ello a raíz de un procesamiento contencioso administrativo que se dirimía en sede judicial. A la vista de todas estas circunstancias, señala el juez de la mercantil, acepta esta propuesta de pago hecha por CR International Airport Social Limitada porque es bueno no solo para el interés del concurso, sino para el interés general de Castilla-La Mancha, con la futura puesta en funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Vamos con la información regional porque el presidente de la región, Emiliano García Paje, presidió este martes el acto del tercer plan de formación profesional 2018-2022. El presidente del gobierno regional, Emiliano García Paje, presidió este martes en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia Autónoma, el acto de presentación del tercer plan de formación profesional 2018-2022. Esta planificación consensuada con los agentes sociales y económicos de la región e incluida en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha cuenta con un plan de acción estructurado en cuatro ámbitos, 17 líneas de actuación y 36 medidas concretas. Sucede al Plan de Formación Profesional 2008-2011, cuyo texto actualiza y amplía adecuándolo a las nuevas necesidades formativas de Castilla-La Mancha, así como a la realidad del mercado laboral y del tejido empresarial de la comunidad autónoma. Al acto de presentación asistieron el secretario general de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, el secretario general de UGT en la región, Carlos Pedrosa, el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, junto a los titulares de las Consejerías de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto. Hoy se acaba de conocer un dato más que establece que 
el nivel de crecimiento, de creación de sociedades, de empresas en estas regiones, siete veces por encima de la media nacional. Por tanto, más allá de la suerte o más allá de alguna coyuntura, como comprenderán, son ya muchísimos los datos que avalan el nivel de confianza empresarial en la región, que encabezamos en toda España, que avalan la creación y la dinámica empresarial y que tienen mucho que ver seguramente con el buen hacer no solo de los empresarios de la tierra, sino de los agentes sociales que los representan, tanto en el ámbito empresarial como por el ámbito laboral, los principales sindicatos. Y sin duda, para mí tiene mucho que ver con las estrategias puestas en marcha por la consejera con las que le... Hoy, concretamente, el Gobierno ha presentado al órgano eh, consultivo propio con los sindicatos ni más ni menos que 1.050 plazas para allá de nuevos maestros en la comunidad autónoma. Es una apuesta determinante que espero cuente con un apoyo sustancial del, del, de, de los representantes sindicales y que en todo caso está significando que cuando acabe esta legislatura serán del entorno de los 2.800 eh, nuevos puestos de trabajo en el ámbito educativo. Seguimos con la información regional porque la delegada del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, se congratuló de que el Gobierno presidido por Emiliano García Paje sea concediendo ayudas para la investigación paleontológica. Olmedo ha destacado el impulso y compromiso dado por el Ejecutivo Regional a la promoción y divulgación del patrimonio. El Gobierno de García Paje apuesta por tercer año consecutivo por el estudio y la divulgación del patrimonio de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, de la provincia de Ciudad Real. Un estudio y una divulgación que tiene mucho que ver con el pasado de nuestra tierra, pero que también pone las bases para crear un futuro en el que basándose en el turismo se pueda generar empleo. Este estudio y esta divulgación se hace con el apoyo y con la colaboración de universidades como la de Castilla-La Mancha, pero también la Autónoma y la Complutense de Madrid, la Universidad de Distancia y el Centro de Estudios de la Evolución Humana. Eh, son ayudas que suponen 148.000 euros y que van a cubrir gran parte de los costes de 10 proyectos en toda la provincia, en los que también colaboran, como no puede ser de otra manera, los ayuntamientos. Las ayudas cubrirán 10 proyectos aprobados, la investigación en la antigua Sisapo o la bienvenida de Almodóvar del Campo, la arqueología de la batalla de Montiel en el Castillo de la Estrella, el yacimiento del Sotillo en la cuenca del Guadiana en Malagón, la aplicación de nuevas tecnologías de documentación y análisis en Granátula de Calatrava y las investigaciones arqueológicas en el Opidum, Los Larcos, en Poblete y Ciudad Real, entre otros. Olmedo ha declarado que los proyectos cuentan con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Autónoma de Madrid, la UNED, la Universidad Complutense y el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, así como la implicación de los respectivos ayuntamientos. Ya saben que el vino es uno de los productos más importantes de Castilla-La Mancha, pues bien, la región está de enhorabuena porque en 2017 sí se situó en el top del ranking de exportaciones del vino a nivel mundial, superando por primera vez en la historia a Cataluña. Castilla-La Mancha se ha situado en 2017 como líder de exportaciones españolas de vino, con un crecimiento del 16%, duplicando la media nacional, recuperando la primera posición en el ranking por valor de total de exportaciones, puesto que antes ocupaba Cataluña. Los primeros cuatro meses del año se ha registrado un crecimiento del 29%, casi el triple del crecimiento registrado a nivel nacional, por lo que se espera un año muy prometedor. Así lo indicó en Toledo la consejera de Economía, Patricia Franco, en el marco del Encuentro de Compradores Internacionales de Vino. Este plan de internacionalización cuenta con un presupuesto de 19,5 millones de euros hasta 2020 y tiene dos grandes objetivos impulsar la salida al exterior de las empresas y la implantación de empresas extranjeras en el territorio regional. Desde la puesta en marcha de este plan, más de 2.700 empresas de la región se han beneficiado en ayudas para su internalización. Vamos con un tríptico de información de Francisco Cañizares, ya saben, del Partido Popular. La primera noticia que tenemos de esta rueda de prensa que ha concedido este martes es sobre su crítica a la sanidad de la región y ha obtenido respuesta rápida de Blanca Fernández. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, denuncia la situación que atraviesa la sanidad pública en la comunidad autónoma. 
asegura que los centros sanitarios cada vez cuentan con menos profesionales y no se cubren las sustituciones. Pueblos importantes de esta provincia se están encontrando en que el médico no va todos los días a pasar consulta, va uno o dos días. Agravándose una situación mala en esos centros de salud por falta de recursos humanos, en unas fechas como las que estamos viendo y que los que conocemos esta provincia sabemos lo que se produce en los pueblos, de un incremento importantísimo de pacientes en los pueblos de nuestra provincia. Son muchísimas las personas que de fuera de Ciudad Real, que de fuera de esos pueblos, vienen a pasar el verano a municipios pequeños de nuestra provincia y se encuentran desbordados los profesionales sanitarios con muchísimos más pacientes que habitualmente, más pacientes y menos médicos y menos enfermeros en los centros de salud de la provincia de Ciudad Real. En otro orden de cosas, el Popular afirma que a esta situación se le suma el cierre de camas en los hospitales provinciales, mientras que en Puerto Llano son 42 camas las que se han quitado, en Ciudad Real llegan a 70. Paralelamente a esto, el número de pacientes aumenta y con ellos las listas de espera, por lo que el Partido Popular ha recogido muchas reclamaciones de municipios como Picón, Alcolea o Tomelloso. Cierres de decenas y decenas de camas en estas fechas estivales. 42 en Puerto Llano, más de 70 camas en Ciudad Real. Son situaciones que se están viviendo día a día en los centros hospitalarios de nuestra provincia. Un incremento en el último mes en los datos que publica el SESCAN, ya sabemos cómo publica el SESCAN, que publica los datos que le da la gana en muchos de los casos. Un incremento en la lista de espera de consultas externas en un solo mes, prácticamente de un 4 o un 5% en todos los centros hospitalarios de nuestra provincia. Cañizares afirma de manera contundente que el SESCAM no es transparente en sus publicaciones, ya que, por ejemplo, en el hospital de Jin aseguran que más de mil personas se encuentran en listas de espera, mientras que desde la web del servicio sanitario solo reflejan 700 personas. El Partido Popular sigue con su campaña de desprestigio contra la sanidad pública y además mintiendo flagrantemente. Tanto en Ciudad Real como en Puerto Llano, estos hospitales tienen a disposición todas las camas para cuando sean necesarias. Es más, en Puerto Llano, de las que están abiertas, no bueno, se ocupan unas 40 de media todos los días. Es más, es que en Puerto Llano, en este momento, la planta segunda B se está rehabilitando, se está limpiando, se está pintando, cambiando enseres, cambiando puertas, lógicamente haciendo labores de mantenimiento que tiene que hacerse en un hospital pero todas las camas están disponibles si fueran necesarias allí y en todos los hospitales de Castilla la Mancha como las sustituciones hoy se dedican 15 millones de euros a contratar profesionales para poder cubrir las vacaciones de verano de los profesionales sanitarios que es el doble de lo que se destinaba en la pasada legislatura también informaba, también ha afirmado, también comparecía Francisco Cañizares para hablar del tema de moda en la última semana en la provincia de Ciudad Real y más concreto en Puerto Llano de esa operación Cerrú Cañizares hablaba de Hermoso Murillo, es alcalde de Bordeano, y le respondía también Blanca Fernández. Cuanto más tiempo pasa, más grave me parecen los hechos. Cuanto más silencio hay por parte del Partido Socialista, eh, más gravedad se le da a una situación que vive una ciudad tan importante como Portoyano y tan castigada como Portoyano. Castigada por la despoblación, castigada por la falta de industrias que se han perdido en los últimos años y castigada por una corrupción enmarcada en un ayuntamiento del Partido Socialista desde hace ya muchos años. Y los ciudadanos están hartos, los ciudadanos están cansados de verse siempre para noticias negativas en Puerto Llano, siempre para noticias negativas en su ciudad. Y lo que pasó en Puerto Llano es un hecho inédito, quien conozca a Puerto Llano, que salga ese número de gente a quejarse, es que el malestar es general. Y el PSOE, en el tibio apoyo que está haciendo a la alcaldesa, lo sabe. No le vamos a consentir al máximo representante en la provincia del Partido Popular, que es el único partido político condenado por corrupción de toda la democracia, al señor Cañizares, no le vamos a consentir que insulte al PSOE de Puerto Llano. El PSOE de Puerto Llano es un partido intolerante con la corrupción, es un partido limpio. El equipo de gobierno también lo es y su alcaldesa es honrada a carta cabal. Cuando el PSOE ha tenido que tomar medidas de limpieza democrática, lo ha hecho. Y también lo ha hecho en Puerto Llano, sin necesidad de que ningún juez 
tenga que llamar a careo a nadie. En 2013 se tomaron decisiones y desde entonces el señor Hermoso Murillo no es alcalde de Puerto Llano para que nadie pudiera tener ninguna sombra de duda de que sus representantes públicos, los socialistas, son honrados. La última información sobre Francisco Cañizares versa sobre el próximo Congreso Nacional del Partido Popular en el que se elegirá el próximo presidente nacional del Partido Popular. Pues bien, estas son las declaraciones sobre ello de Francisco Cañizares. El Partido Popular afronta sus primarias donde a pocos días de celebrarse los compromisarios tienen que ir despejando dudas respecto a sus votaciones. Si se decantarán por Pablo Casado o lo harán por Soraya Saez de Santa María. El portavoz popular de las Cortes Regionales, Francisco Cañizares, asegura que los compromisarios de Ciudad Real apoyarán de manera unánime a Pablo Casado, a lo que añade que este también será su voto. Considera Cañizares que Casado es el mejor candidato para presidir el Partido Popular, ya que ofrece, dice, la candidatura de la unidad. Eh, como saben, después de la celebración de las primarias el día 5, eh, abrimos un periodo de reflexión eh, por parte pues, de aquellos que apoyamos a la, a la presidenta Cospedal para, para dirigir el Partido Popular a nivel de España. Como saben ustedes, si los datos de, de Ciudad Real hubiesen sido nacionales, no hubiese habido segunda vuelta, hubiese sido elegida directamente Cospedal como presidenta del partido. Pues eh, pasados ese tiempo de reflexión y durante este tiempo, pues a mí me ha correspondido una labor importante desde la responsabilidad del presidente del partido de escuchar a los afiliados, de escuchar a los militantes y de escuchar a los compromisarios de Ciudad Real cuál era la sensibilidad que tenían con respecto a los candidatos que permanecían en la carrera presidencial del Partido Popular. Y les puedo decir que de manera prácticamente unánime, prácticamente unánime, los compromisarios de la provincia de Ciudad Real van a apoyar a Pablo Casado. Yo también. Yo también pues porque pienso que es el mejor presidente que puede tener el Partido Popular eh, para los próximos años porque pienso además que es la candidatura de la unidad y eso lo refleja que el resto de candidatos que comparecieron en las primarias, salvo la que compite con él en el Congreso, apoyan a Pablo Casado, por tanto son ya cuatro candidaturas las que se han sumado la de Pablo Casado. Es la que en la calle los ciudadanos nos transmiten que le despierta mayor ilusión, mayor confianza. Y es, por supuesto, como les he comentado, la que preguntando a los militantes, y, y digamos que eh, yo puedo, puedo ser subjetivo al, al entender a los militantes y puedo, puedo trasladarles una cosa distinta, pero los datos de las elecciones en Ciudad Real del Primaria fueron también muy, muy explicativas. El Partido Popular en Ciudad Real cuenta con un total de 57 compromisarios. Este martes, Sonda Cero Puerto Llano ha tenido una visita ilustre, la del alcalde de La Solana, Luis Díaz Cacho, acompañado del concejal de Cultura en el programa Puerto Llano en la Onda, dirigido por Julián Camacho. Este es un extracto del inicio de esa perfecta o bonita entrevista. Vamos a verla. Señoras y señores, sean bienvenidos. Son las 12 horas y 31 minutos y están ustedes escuchando el himno de Nuestra Señora la Virgen de Peñarroya. ¿Y por qué? Dirán ustedes. Bueno, lo que están viendo a través de IMAS Televisión, estamos emitiendo en directo a través de IMAS Televisión y en Onda Cero Puerto Llano, ya ven por quién y por qué personas ponemos el himno de la Virgen de Peñarroya. En estos momentos tenemos una temperatura de 30 grados centígrados en la ciudad de Puerto Llano. Vamos a llegar a los 34 grados centígrados. La mínima será de 19 grados y ya ven ustedes que vamos a empezar otra vez a pasar calorcito. Conmigo está el señor alcalde eh, y gran amigo de La Solana, señor alcalde de La Solana, don Luis Díaz Cacho. Buenos días. Un placer, Julián, estar otra vez aquí. Para mí es una gran alegría, porque hacía tiempo que no te echaba el ojo. Sí, es verdad, hacía tiempo. <risa> el ojo en directo. A través de la tele te vemos muchas veces y en muchos actos, porque eres una persona que no para. Sí, sí, estamos, tenemos mucha actividad últimamente y no paramos desde el ámbito político y desde el ámbito poético, las dos pues, también. Las dos cosas, y de ambas vamos a desarrollar hoy a lo largo del día. Acércate un poquito más al micro, me Muy dice bien. Maribel. Eh, Luis, ¿cómo van los calores? Pues bien, empezando, vamos mucho mejor que el año pasado. Por el año pasado, por esta fecha, ya habíamos sufrido calorcete. En este año se puede decir que dos o tres días hasta ahora. Estamos muy bien con esta temperatura. Si sube un poquito para la gente que le gusta, estupendo, pero por mí estamos genial. Eh, Luis, ¿podemos decir aquello de que la solana va bien? 
La Solana va bien. Yo creo que podemos decir que la Solana va bien. Vamos dando pasos, pasos seguros, firmes, acertados. Yo no voy a engañar a nadie, vamos muy justitos. Eh, esto de que la crisis ha acabado, yo no lo he acabado de ver. Ni yo tampoco. Y que tenemos que gestionar con la mitad de los presupuestos que hubo en los tiempos de bonanza, también es cierto, manteniendo los mismos servicios y con lo, muchas menos complicidades de lo, del gobierno regional, sobre todo de los cuatro primeros años, 2011-2015, donde perdimos muchos recursos de servicios que compartíamos, que conveníamos. Hubo una retirada entonces del gobierno regional y nosotros soportamos los servicios y bueno, vamos bien, con, prestando lo, los mismos incluso más servicios con la mitad del dinero. La verdad es que algún día tendrás que escribir, tú que escribes bien y de forma poética, todo lo que has pasado y todo lo que ha ocurrido en un pueblo como La Solana, ¿verdad? Podría ser el reflejo de lo que ha ocurrido en España y lo que, sin ha, ocurrido, duda, sin lo duda. que ha ocurrido en el mundo desarrollado, ¿no es cierto? Pues tengo de los primeros cuatro años que yo no soy de hacer, yo soy de escribir poesía y guardar mis poemas manuscritamente en, los, en, en libros que voy conformando. Pero yo no soy de hacer diarios, pero tengo un diario de los primeros cuatro años. Lo que pasa que tengo que... Yo quiero leerlo, alcalde. <risa> tengo que quitar, lo tengo que escribir alguna vez, pero tengo que eliminar todavía mucho dolor porque nosotros lo hemos pasado francamente Bueno, sabes mal? que de esos cuatro primeros años hemos sido compañeros de aventuras, sí, señor. ¿eh? con lo cual también nos tendrás reflejados en ese diario. En la parte positiva del diario. <risa> <risa> eres muy amable, eres muy amable. <risa> Seguimos y vamos a Puerto Llano porque ya les informamos aquí en IMAS Televisión que la unidad de cardiología del Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano cuenta con un set de excelencia en cuanto a insuficiencia cardíaca. Pues bien, IMAS Televisión y nuestro compañero Fran Sánchez han podido entrevistar al encargado de esa unidad de, esa unidad de cardiología del Hospital de Santa Bárbara. Vamos a ver la información de Fran Sánchez. La Sociedad Española de Cardiología reconoció la acreditación SET Excelente en insuficiencia cardíaca al Hospital Santa Bárbara junto a otros 23 hospitales durante este año. Hemos estado con el cardiólogo Daniel García que nos informaba sobre este sello. Capacidad del corazón, mejor dicho, para poder satisfacer las necesidades de, del organismo. ¿no? Entonces, lo principal de la insuficiencia cardíaca es un problema de salud muy importante porque afecta a un, a un gran número de personas, tiene una alta prevalencia y luego aparte pues, supone un consumo de recursos bastante considerable y bueno, ese es el motivo por el cual se están desarrollando todos estos programas como el que nosotros hemos, hemos creado. Bueno, lo que viene, el sello de excelencia lo que viene a decir es que las cosas se están haciendo como se tienen que hacer. Eh, lo que hacen es acreditar que, que la atención que se presta al paciente con insuficiencia cardíaca es de, es de calidad y que se ajusta a, a lo que dicen las guías de práctica clínica. Eh, básicamente es eso, decir que, que la actividad que se, está, que se está realizando y que la asistencia que se está prestando al paciente con insuficiencia cardíaca es de la máxima calidad y lo más ajustado posible a la guía de práctica clínica que al fin y al cabo es lo que se debería hacer en todos sitios. El proyecto de acreditación consta de tres fases. Revisión de la documentación presentada por la unidad, auditoría con visita de las instalaciones y entrevistas con los miembros de la unidad y emisión de un informe final. Pusimos en marcha la, la unidad basada fundamentalmente en, el, en la enfermería y empezamos a desarrollar pues, bueno, protocolos para, para la titulación de fármacos, protocolos para el manejo del paciente en el hospital de día. Hicimos un documento en el que se aglutinaba toda esa información. Ese documento fue remitido a la Sociedad Española de Cardiología, que posteriormente acredita y da, da fe de que, todo eso, de que todo eso es cierto y que se está, se está realizando conforme se debe realizar. Y a partir de ahí pues ya eh, se obtuvo la certificación por parte de la, de la Sociedad Española de Cardiología. El hospital cumple con los estándares de calidad en la labor asistencial de esta enfermedad, que afecta al 2,7% de la población española mayor de 45 años y a la que se destina entre el 2 y el 3% del gasto sanitario total. En nuestro caso, en el primer año de actividad dentro de la, de la unidad de insuficiencia cardíaca se han atendido un total de 181 pacientes. Eh, muchos de ellos eran pacientes que estaban en seguimiento de la consulta, pacientes que han sido de alto, dados de alta de eh, dados de alta hospitalaria y bueno, pues los resultados que hemos obtenido la verdad que han sido bastante, bastante buenos, nos hemos quedado sorprendidos de lo que se ha conseguido sobre todo en cuanto a las dosis de fármacos que se conseguían utilizar, ha habido una disminución o una reducción de mortalidad respecto a lo que era esperable en función del riesgo de la serie, entonces bueno, la verdad que la experiencia del primer año ha sido bastante buena y nos quedará pues ver qué es lo que va sucediendo en los años siguientes. El proyecto SET Calidad responde a la necesidad 
de desarrollar estándares y guías de actuación que garanticen la calidad de los procesos asistenciales, reduciendo la variabilidad en la práctica clínica y aumentando la seguridad de los procedimientos. Este lunes se celebró en Almodóvar del Campo la, pra... la procesión de la patrona del municipio, la Virgen del Carmen. Este martes 17 de julio es el Día Internacional del Emoticono. Y el balomano caserío presenta dos cosas de una atacada a su nuevo jugador y la campaña de socios. Antes de proseguir con la información aquí los servicios informativos de Más Televisión, les tenemos que seguir diciendo cuál es la pregunta de la semana de Más Televisión para estos siete días. Como hemos dicho, el próximo fin de semana se celebra el Congreso Nacional del Partido Popular para elegir presidente nacional. Pues bien, ¿ustedes a quién prefieren? ¿A Pablo Casado o a Soraya San de Santa María? Respondan cuando vea un reportero de Más Televisión por las calles de Ciudad Real de Puerto Llano. Proseguimos con la información y más televisión y vamos a la localidad de Almodóvar del Campo porque este lunes había procesión especial, la procesión de la patrona del municipio de la Virgen del Carmen. Estamos con el señor alcalde de Almodóvar del Campo y también con parte de la Junta Directiva de la Hermandad de Mujeres. Señor alcalde, qué procesión tan bonita. Pues la verdad que sí, ha sido una procesión espectacular, mayoritariamente el pueblo de Almodóvar se ha echado a la calle. Esta mañana en la ceremonia... Eh, Fray Javier, el padre Javier, nos decía que ojalá acompañáramos a la Virgen las 6.000 personas de, del pueblo de Almodóvar y te puedo decir que si no han sido 6.000 han sido muchísimas las personas que han estado acompañando a la Virgen. Creo que es una prueba más evidente de la devoción, de la fe, de lo católicos que somos aquí en Almodóvar del Campo y de esa pasión que le tenemos a nuestra Virgen del Carmen. He hecho un balance para la hermandad y he hecho balance para mí misma y solo puedo decir que, que es muy bonito, que es maravilloso estar al servicio de tan gran señora. Yo lo he hecho con muchísimo gusto y creo que todas, cada una en su ámbito, pues hemos trabajado como hemos podido y hemos dedicado el tiempo que hemos podido cada una en nuestra faceta. Y luego, pues en su conjunto es todo lo que se ve. Y todo es bueno y rebunda en la hermandad y rebunda en el municipio y rebunda en la parroquia y todo es una labor que en sí, pues luego mmm, es un conjunto de un todo. Yo he estado muy contenta, muy feliz, he hecho muchísimo, pero, pero me encuentro muy satisfecha. ¿Y qué quieres que te diga? Pues que me voy muy a gusto y ya está. Nuestra Virgen del Carmen para nosotros pues es todo, todo. ¿Qué te voy a decir? Pues que la queremos mucho. Y que, ...y que la queremos mucho y ya está.
Este martes 17 de julio es un día especial. Seguro que ustedes lo utilizan a todas horas en sus teléfonos móviles, en sus tablets, para las redes sociales o para hablar con los amigos. Por ejemplo, el mío es este, el de los corazones, el de los ojos de corazones. También utilizo el de la cara de travieso o el de la cara también para sonreír. Es que hay muchos emoticonos, tanto como gustos, pero hoy es que este 17 de julio es el Día Internacional del Emoji. El motivo por el que se celebra el 17 de julio es porque en el diseño del emoji de los calendarios muestra justo esa fecha en los dispositivos Apple. Los emojis más utilizados son para expresar emociones únicas, entre ellos los más usados son la que está riendo, la enamorada o lanzando un besito. El más utilizado en España es el emoticono lanzando un besito según un informe de Facebook. Se prevé una celebración con más de 70 nuevos emoticonos donde se incorporará más tipos de peinados como los pelirrojos y canosos, más animales como canguros y langostas y simbología como el símbolo infinito. Global Caja patrocina los deportes. Vamos con deportes porque este lunes el balomano caserío hace una presentación doble. Por un lado la de su nuevo jugador Santi Echeverría y por otro lado la de su campaña de socios para la temporada 2018-2019. Bueno, el jugador se llama Santiago Echevarría, eh, bueno, es un jugador formado en la, en la cantera de Alcobendas. Eh, la temporada pasada pudimos jugar contra él con el, con el primer nacional de Alcobendas, aunque sí que es verdad que jugó más de 25 partidos con el Plata. Eh, yo creo que eso para nosotros es una de las cosas que yo durante todo el año le venía siguiendo, ya se lo he dicho a él, y viendo muchos partidos, porque bueno, es un jugador que por las condiciones que tiene y por lo que nosotros estábamos buscando encajaba perfectamente y nada más terminar la temporada, pues bueno, yo habiéndole seguido en la temporada en primera, que sí que es verdad que no pudo jugar muchos partidos porque estuvo convocado ya, como os he dicho, más de 25 veces con el Plata y no pudo jugar mucho en primera, pues eh, la verdad que, que cumplía lo que buscábamos, un jugador que tuviera lanzamiento, que aparte de lanzar fuera buen jugador, buena primera línea, yo creo que, que en ataque quizás su mayor virtud es que es un jugador muy completo, eh, yo creo que a mí personalmente como entrenador creo que este tipo de jugadores son mucho más útiles porque bueno, te dan muchas cosas, aparte de jugar, de lanzar, pues te dan muchas cosas y sobre todo también pues eso, buscamos un jugador que también fuera capaz de primera línea de defender en el centro y bueno, yo creo que habiendo defendido tantos minutos este año en plata, no teníamos ninguna duda de que era un jugador que, que nos podía aportar mucho. Y me llamo Julián y la verdad me ilusionó un montón con el proyecto. Sobre todo por el, por el juego que tiene Caserío, de subir el contraataque, un equipo formado de cantera, de chicos jóvenes. Así que yo la verdad me, me ilusioné mucho y nada, mi único fin es llevarme una experiencia buena, conocer gente nueva y aportar por supuesto lo máximo tanto en defensa como en ataque al club y, y nada. Y la verdad que muy emocionado, ganas de que llegue ya el 13 de agosto para empezar. Y, y nada más. Pues la verdad que encantados, creemos que es un refuerzo que nos va a dar mucho. Eh, como persona, pues bueno, ya veréis, es un chico maravilloso, estudiando, va a seguir estudiando, así que la verdad que yo como entrenador y como club estamos súper contentos de, de que esté aquí con nosotros y, y bueno, esperemos que, que las cosas vayan bien y que disfrute de, de la aventura. Pues vamos a seguir creciendo juntos y creceremos todos juntos y estamos aquí pues para, para optar, como bien dicho Santi, partido a partido, para optar al cielo. No tenemos ningún límite, no tenemos ningún límite. Llegaremos donde quiera la pelotita que lleguemos, pero el límite es el cielo. Entonces, a partir de ahora, crear, cre seguimos creciendo, haciendo un equipo con los valores que siempre hemos pensado. Juventud, eh, valores educativos, valores formativos y, bueno, el balón mano por medio, pero siempre, siempre pensando en las personas. Que nuestro eslogan este año es Crecemos Contigo, porque realmente estamos haciendo un proyecto súper interesante, con gente joven, con gente de fuera, con gente súper involucrada. Y también, sobre todo, lo que queremos es que todas las personas que se sientan identificadas con el balonmano, que les guste, que quieran tener ahí los fines de semana un poquito más de entretenimiento y, sobre todo, que quieran conocer el proyecto de fondo, están invitados, por supuesto, a ser parte de, de este proyecto, de, de nuestro sueño. Por eso, uno de los eslóganes es, únete a nuestro sueño y el siguiente, crecemos contigo. 
¿vale? Nosotros tenemos nuestros sponsors como Reformanía, tenemos muchos más que aparecerán en ese vídeo que os enseñaremos próximamente, pero sobre todo lo que queremos es que todas las personas se unan a, a este sueño que nosotros queremos llegar y llevar a cabo poquito a poco y bueno, tenemos diferentes carnes de socios que también vais a ver luego en, en los carteles que estamos poniendo por aquí, tenemos un carne general para personas mayores de 18 años que se regalará una bufanda para todas las personas que, que adquieran ese carné antes del 31 de agosto, un carné para menores de, 20, de 18 años que son 20 euros, ¿vale? Y tenemos también un carné compromisario que es el más interesante, el que recomiendo a todo el mundo, porque además de tener todos los partidos incluidos, tenemos una, una consumición en cada partido gratuito, tenemos una camiseta del equipo y, por supuesto, entre todas las personas que adquieran alguno de nuestros abonos antes del 31 de agosto, sortearemos una camiseta de nuestras guerreras, la selección española femenina, firmada por todas ellas. Seguimos con balonmano, pero en este caso con el balonmano a Larcos, porque este martes el equipo de Ciudad Real Capital renovaba su convenio de filialidad con el balonmano Bolaños en un acto en el que estuvieron presentes Ana Almansa, presidenta del balonmano Bolaños, Mar Jiménez, vicepresidenta del balonmano a Larcos y Carlos Juste, entrenador de balonmano Bolaños. Para firmar la afiliación que hemos considerado este año otra vez que es algo beneficioso para los dos clubes. Nada es. Eh, Juan Pablo y yo estimamos que era una ayuda mutua muy buena para dar salida a muchos jugadores de la plantilla del balonmano Belaños y del balonmano Alarcos. La idea es que sea una ayuda mutua y que el balonmano masculino dentro de la provincia de Ciudad Real siga hacia adelante y que se puedan cumplir los objetivos por parte de las dos clubs. Para nosotros, igual que, que el año pasado, pues la verdad es que estamos muy contentos de, de firmar con Bolaños, más que nada porque, como dice Ana, eh, tenemos jugadores que, que creo que pueden aportar mucho nuestros en, en Bolaños y tanto de Bolaños en nuestro equipo y entonces, pues bueno, es para que, como dice ya todos estemos en unión y que, y que al final, pues poquito a poco, el balonmano de, de la provincia, eh, que hay chicos que merecen muchísimo la pena, pues puedan, puedan disfrutar de, o de jugar en, en plata o de nuestros pequeños que puedan jugar en primera. Y creo que es una ayuda beneficiosa para, para todos. Que dentro del acuerdo mutuo que decían, que decían tanto Mar como, como Ana, pues nos intentaremos favorecer lo máximo posible a unos jugadores de otros y otros de los, de los unos. Eh, siempre pues dando una, un valor primordial a, a lo que es la cantera de, de, de Alarcos, de una cantera de, de Bolaños, que se favorezcan de, de poder, pues sobre todo, competir en, en una categoría como, como la primera nacional, que este año pues eh, tiene una pinta de que, de que va a ser tremenda. En cuanto a la competitividad que van a tener y tener de referente un club tan importante como, como, como Alarco que está, que está peleando por volver a, a Ciudad Real, a la élite del balonmano nacional, pues creo que es un referente claro para, para cualquiera de, de los jugadores que, que estén en, la, en, las, en las dos plantillas. Ampliamos información, pero en esta ocasión en nuestro formato de breves. El hombre que arremetió con un coche contra un guardia civil el pasado sábado en Manzanares, cuando la gente participaba en el dispositivo de vigilancia de una manifestación antitaurina, está en libertad con cargos. Se le imputa provisionalmente ser el presunto autor de un delito contra la seguridad vial y de otro delito de atentado contra la autoridad. La Fiscalía de Ciudad Real pide una condena de 48 años para un vecino de Daimiel al considerar que asesinó a su mujer y a su hijastra con alevosía y ensañamiento. Eso sucederá si el jurado popular que lo va a enjuiciar le considera culpable del asesinato de su mujer y de la hija de esta, y el magistrado presidente del tribunal le sentencia la pena que pide el fiscal del caso Jesús Gil. El irlandés de 19 años, fallecido este fin de semana en una trágica excursión a las lagunas de Ruidera desde Villanueva de los Infantes, murió por ahogamiento. Este es el resultado preliminar de la autopsia que se le practicó este lunes en Villarrobledo. En principio se descarta que muriera por algún problema cardíaco y no hay signo de violencia. Vamos con la foto de Elía de este martes 17 de julio de 2018. La Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro recibirá el premio Escena 2018 del Festival Internacional de Teatro Contemporáneo Lazarillo de Manzanares. Así lo anunció este martes la directora del festival, Cecilia Amores. 
Pues recuerden que tienen un modo de conectarse con IMAX Televisión si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna crítica y ese correo electrónico es informativos arroba .es. Se lo vuelvo a repetir, informativos arroba .es. Pueden estar atentos a la información de Puerto Llano en Onda Cero Puerto Llano a eso de las 8 y 20 de la mañana con el informativo y a las 12 y media de la mañana en Puerto Llano en la onda dirigido por Julián Camacho. Los servicios informativos de Ibas Televisión volverán este miércoles a las 7 y media de la tarde, puntuales como siempre, con ustedes con la información de toda la provincia de Ciudad Real. Sonrían y sean muy felices y hasta mañana. Sol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. No se descartan nieblas matinales, temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. En Ciudad Real, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso, vientos del norte y noroeste flojos. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas que aumentarán ligeramente. En Tomelloso, cielos nubosos que se irán despejando según avance la jornada, viento flojo de dirección norte. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso, vientos flojos de dirección norte. En Manzanares, intervalos de nubes altas con temperaturas máximas en ascenso, vientos de dirección norte. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Finalmente en Almadén, cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas máximas, vientos de dirección norte flojo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.